¿Se imaginan ustedes permanecer semanas y semanas a oscuras, la noche en vela, sin energía eléctrica? Pues ocurre en Colombia. Y estamos hablando de una de las poblaciones más golpeadas por la violencia, olvidadas y abandonadas por el gobierno nacional. Y de no ser por este video, jamás nos enteraríamos de lo que está ocurriendo. Esto es Bojayá, en el Chocó. Boris. Nos encontramos en Bellavista, cabecera municipal de Bojayá. Con esto queremos hacer la denuncia pública con los malos servicios que estamos sufriendo en Bellavista. Tenemos aproximadamente dos meses sin energía. Está sufriendo el comercio, estamos sufriendo toda la familia para sus actividades cotidianas. Mi nombre es Hildardo Higuita. Tenemos desde hace más de dos meses una problemática, la prestación de servicio de energía. Estamos totalmente a oscuras, como ustedes los pueden ver, alumbrándonos con velitas. No tenemos carne fría, ni, ni, ni pollo, ni pescado para vender porque no tenemos con qué refrigerarla. Tengo, aquí, como ustedes pueden ver, aquí está mi nevera totalmente vacía porque no hay cómo hacer nada. Le pedimos al gobierno nacional, al gobierno regional, que nos ayuden para solucionar esta problemática. Para Noticias Caracol... Reporta Boris Velázquez, el periodista soy yo. Y en Tena, con Dinamarca, se quejan porque el único campo deportivo del casco urbano se encuentra deteriorado. Pablo Andrés de Zamudio nos envía este video en el que se puede ver que las canchas múltiples se encuentran en el piso. Los tableros de baloncesto rotos, las canchas de microfútbol, los arcos en pésimas condiciones y los jóvenes que anteriormente hacían deporte en estos espacios ya no tienen dónde jugar. Por ese motivo le piden al alcalde que intervenga y cumpla con el eslogan de su campaña, una mejor tena. Ángela María Casa Salgado nos envía ahora este video en la vía Líbano, Santa Teresa, San Fernando, en el Tolima. A diario se viven accidentes como este en el que los únicos vehículos que se atreven a transitar por esta trocha terminan volteados o encunetados. Se expone la vida de los pasajeros y de los mismos conductores. También nos cuenta que a la hora de responder por la carretera, la alcaldía le echa la culpa a la gobernación y la gobernación a la alcaldía y la alcaldía a otras autoridades y demás, sin que nadie haga algo. Ya lo ven ustedes, también pueden enviarnos su video desde cualquier rincón de Colombia, porque nosotros somos su canal.